。三哥，三哥，你在哪儿啊？咦，这里怎么有一块镜子？好奇怪啊！不理了，找三哥要紧。唐三，我要把你的红心给挖出来。阿七、小程，你们有没有看见三哥？三哥就在那边收集木柴啊。好的，谢谢你。走的那么快干嘛？嗯，弟弟，你看到了吗？刚才好像另一个小五又走过去了。对呀、啊，哥哥，我也看到了另一个小五直接走过去了。今天一边烤火一边吃烤鸡翅，是非常棒的享受。三哥，可算找到你了。三哥，谢谢你帮我烤的鸡翅。你是谁？干嘛要假扮我？你才是假的呢。三哥，我是真的小五，你要相信我。你才是假的呢。你才是假的。你才是假的呢。小伙伴们，我真的分不清哪个才是真小五。我变成太阳挂在天上，我变成冰块，我变成石头。刚刚还看到小五他们在这边，现在怎么没有了？我要来找了，你看啊，天上怎么有两个太阳呢？小五，你也太容易被发现了吧？啊，早知道我就不变成太阳了。原来你们在玩捉迷藏呀？出来吧，比里东，你变成了冰块。啊，你怎么发现的？天这么热，冰块居然都不化，当然有问题了。原来是这样，早知道我变成空气了。其实小红镜我也找到了。不会吧，我动都没动，居然就被发现了。没想到小红镜变成了蓉蓉，以为这我就不会发现吗？快变回来吧！你在说什么呀？我不是小红镜。别装了，这里就我，比比东、小五、小红镜四本，你不是小红镜是谁啊？我当然是蓉蓉了。哼，看来我要给你一拳，你才会变回来。<笑>呀，不要啊！同学们，快帮我证明我真的是蓉蓉啊！我不想被黑暗魔王锤。哼，同学们才不会帮你骗我呢，肯定没有人帮你证明。黑暗魔王，我可以证明他真的是蓉蓉。啊，对不起啊，蓉蓉，我误会你了。那小红军在哪啊？哼，我怎么知道？我踢。<笑>哎呦，好疼啊！原来小红军变成了石头。可恶，要不是蓉蓉踢到了我，我才不会被发现呢。我们快开始下一轮吧。我也要玩。这一次，我们去天上捉迷藏，我来找你们。我变成云朵，我变成空气，我变成蝴蝶，我我变成什么呢？我要来找了。糟了，我变成天使好了。天使大人，你怎么在这呀？太好了，看来小红俊没认出我，大家可千万不要告诉小红俊啊。我在这里休息呢。那你休息吧，我要找人了。蝴蝶，蝴蝶，黑暗魔王在哪呀？我不知道。<笑>小五暴露了吧？蝴蝶怎么会说话呢？可恶，小红军你太狡猾了！秀、哦、啊，小五你把你的鼻涕擤到我身上了。蓉蓉，你砸到我了。对不起啊，我不是故意的。对不起，黑暗魔王，我也不是故意的。嘿嘿，原来蓉蓉变成了空气，黑暗魔王变成云朵呀！我还没找，你们就自己出来了。现在就剩下比比东没找到了。比比东不就在你旁边吗？我才不是比比东，我是天使啊！什么天使啊？你明明跟比比东一模一样。我就是跟他一模一样的天使，反正我不是比比东。哇，这到底是天使大人还是比比东啊？快穿红色裙子！哇，我还是第一次穿裙子呢。我最喜欢红色裙子了，谢谢比比东。哼，我一个男孩子才不要穿红色裙子！一看蓝色妖姬穿上裙子后，大家都会把他的表情包扇光光的。不行，小红俊不穿上裙子就会。糟了，来不及了！阿巴阿巴！天哪，这是怎么回事？小红俊怎么变成女孩子了？这是因为不好，又开始了！快脱下红色裙子，戴上面罩。为什么呀？蓝色妖姬，你别问了，快听我的吧。哦，好吧。小五，你快点呀！可是红色裙子真的很好看，我不想换。阿巴阿巴！小五怎么也变成这样了？比比东。这到底是怎么回事呀？蓝色妖姬，这是因为蓝色妖姬，你身后怎么出现了翅膀啊？这又是为什么？看来是换装魔法从我身上转移到你身上了。嗯，换装魔法，那又是什么？来不及解释了，我先找到翅膀戴上，不然我也会变成小红俊那样的。不好，我没有翅膀，这该怎么办呀？什么？比比东，快呼叫万能的小朋友们帮忙吧！不行的，时间来不及了。
，阿巴阿巴。完了，比比东怎么也变成这样了？我还不知道发生了什么呢，有没有人能来帮帮我呀？我来了，蓝色妖姬，你为什么在哭呀？小天使，比比东、小五还有小红俊他们变得好奇怪，我不知道该怎么跟你说。蓝色妖姬，不要着急，我用回忆之镜看看究竟是怎么回事。啊、竟然是小僵尸搞的鬼！小天使，我们快去救救比比东他们吧。没问题，我先解除你身上的魔法。太棒了，魔法解除了，我们快去吧。比比东、小五还有小红俊，现在都变成我的换装娃娃了，真是太好玩了。小僵尸，快把比比东他们变回来！你们让我变，我就变，那我多没面子啊！哼，你以为这样我就没有办法了吗？看我的精灵魔法！哎，怎么没用啊？当然没用了，我这可是黑暗魔法呢！居然是黑暗魔法，童话王国的魔法对黑暗魔法是无效的，这该怎么办呀？你们这些捣蛋鬼，我还没说放学呢就往外跑，等我找到你们，你们都得回去上课。哎呀，老师快过来了，快藏起来！是啊。我可不想放学了还回去补课，我变成西瓜藏在树上，这样老师就找不到我了。我也不想补课，我也要藏起来。我变成小蝴蝶落在花上面，一定不会引起老师注意的。哇，小五，你这主意也太好了，我也要变成蝴蝶。五六七，这可不行，相同的东西目标太大了，你再换一个吧。可是我也不知道要变什么啊。哎呀，五六七，你真笨！你变成一个井盖，老师说我们要离井盖远点，他一定不会注意的。对呀，我要变成井盖。啊、五六七，我已经变成井盖了，你再想别的吧。比比东，你太过分了！小五明明是教我的，你怎么能抢呢？啊，什么小五教的？我是自己想的，你快点藏起来吧，老师快找过来了。哼，比比东，你这么过分，可别怪我了。我就告诉老师，这是比比东，老师来了，马上就能找到他。这些捣蛋鬼跑哪去了呢？咦，头顶上的西瓜，快给我下来！再藏我就用木棍把你打下来了。老师不要啊！冰公主，让你上课好好听讲，竟然连西瓜是长在地上的都不知道。原来西瓜不长在树上啊，我还以为水果都长在树上呢。冰公主，快点回教室，把两套试卷做完，才能放学回家。哎，真倒霉，放学了都回不了家。那三个藏哪了呢？咦，这是比比东，这个牌子好奇怪，以前从来没看过这种牌子，一看就是假的。快出来，不然我就拔牌子了。哎呀，老师怎么能先找到我呢？五六七，快回教室做试卷，做不完也不准回家。哎，都怪比比东太气人了。现在就差比比东和小五了，他们难道没藏在这里？小乔，快看那有蝴蝶，快抓蝴蝶！小朋友，你们在学校里玩要注意安全，离井盖远一点。我们知道了，谢谢老师。我们抓蝴蝶会注意脚下的。妖怪啊！小五，你竟然变成蝴蝶，都吓到小朋友了。老师，我也没想到会有人抓蝴蝶。哼，小五，你也快回教室做试卷去。可是老师，刚才小强他们为什么放学后就可以玩，我们却要回教室补课？他们小，你们比他们大，当然要学习。可是老师，我们只比他们大两三岁，我们也想有快乐的童年。老师，你看这样行吗？如果你能找到比比东，我们就一起回教室，认认真真的做试卷。如果你没找到比比东，那就让咱们班的同学今天都放学回家不补课。好吧，我同意了。不过比比东藏到哪了呢？喜欢学习的小朋友，快告诉我吧。不要啊，小伙伴们。放学还要补课，好辛苦啊！一定要帮我保守秘密，我也想回家玩一天。